Ora bem, temos aqui mais uma react para fazer. Eu acho que é a minha segunda reação no meu canal de clipes uh, ao Nick Fry. Uh, por acaso é um estilo de vida que eu gosto. Estamos aqui a falar de, de pesca. Logo o título é Catch and Cook. Portanto, uh, apanha e cozinha, né? Apanha que é a pesca. Mahi Mahi on the campfire. Vamos ver aqui o que é que este maluco anda a fazer uh, aqui em alto mar. Uh, não se esqueçam de subscrever o canal que é muito importante o likezinho, tá? engajamento nós não tivemos um, um bom engajamento no primeiro vídeo do Nick Fry, não sei se é um conteúdo que os portugueses gostam mas normalmente vou sempre atrás de um vídeo que eu uh, goste, uh, que é a minha, a minha casa então vamos ver o que é que este tolo anda a fazer em alto mar, portanto vai à pesca para cozinhar vamos embora It's early morning and we have got food secured. Look at that. Good oh. bloody morning from the deep blue. We're out here in 100 plus meters of water, just me and you guys. Os the antigos. The species today yeah. is Mahi Mahi. I'm gonna go find a fad just up here. We got the rod and reel. We got a bit of live bait in the esky. And we're gonna fish for some big Mahi. Hopefully they're around. Man, I love being out here, eh? The deep blue just makes me feel alive. Absolutely incredible. I don't want to waste any more time though. So we're gonna head over to the fad. Get a live in, see if we can't hook up a big mahi. That's what I'm talking about. You guys call the drone, right? right there. It's known as a fad, fish attraction device. The fisheries put them out here because the big mahi will school up and it's a really good zone to fish. You can get marlin, you can get, um, well, that's about all I know that's still on this thing, but the mahi are the prized possession for me out here. It's a bit early in the morning. Oh, teu gajo sozinho, né? O gajo sozinho, tem companhia, upa, né? Pega no barco, alto mar, GPS, sozinho. Morning for me to see if there's any mahi, it's still quite dark, so we might just get a bait out. Current's ripping, so we've got to be careful here. Yeah, Fingers crossed the mahi are here, they're a big, beautiful looking fish, they're the fastest growing fish in the ocean, very sustainable, and they taste bloody unreal. Mommy, where are we going to sit? Well, daddy booked the rental car, let's ask him. É pena, é pena o Tifu, o Tifu não fazer uma stream direta. Ele vai fazendo pedaços uh, de streams, até porque o Tifu está a entrar em competições uh, e ele pesca, uh, ele pesca tubarão. Uh, pesca tubarão, quer dizer, já apanhou tubarões, mas eu não sei se ele os larga no mar outra vez. Mas uh, ele faz negócio é com uh, com uh, com atum, uh, acho que é o atum, yeah. ele pesca atum para depois vender ao peso, uh, ele agora está a entrar numa competição, mas ele não faz stream, pá, adoro, em vez de ter vídeos, é em direto, né? Oh, did you see, oh, we're on, we're on, we got a bar here, oh my god, tanto é que ele está a pescar a cana, uh, ele está a pescar a cana, mas eu creio que ele vai puxar o peixe com a cana, não é? Uh, o Tifu, quando está no peixe, no, na caça do atum, tem que ir com o gancho, não é? O peixe é tão pesado que ele vai com o gancho e upa, e tira o peixe do mar, não é? Pesca com a cana, mas saca com o gancho, não é? Deixa lá ver. We are on! Mahi, right there! Wow! We got Mahi! Oh! Watch the yummy! Ok. Good fish! Good fish! Oh, ah, it's a ok, crack ok, ok. Ok. Ah, there's. Ok. Tem o arpão, ok, ok. Sozinho. Sozinho. Oh, God. Oh, God. Stay on, buddy. <laughs> yeah! Yeah, I'm in my seat. We yeah, got a mahi in the boat. Oh. We got a mahi in the boat. It's early morning and we have got food secured. Oh, and he's repainting the boat. Look at him. Foda-se <laughs> props para o gajo, amigo. Não é? Props para o gajo. Foda-se sozinho, meu. Sozinho. There we go. Have a look at the colors on him. We've done it. One of the prettiest fish in the ocean. Also the fastest growing fish in the ocean. So super sustainable. There's going to be heaps of them. So I'm definitely going to go for another fish. 
I want to see if I can catch a big bull, but that's a perfect eating one. They're beautiful sashimi, and I've got a little recipe I want to do a bit later on, but we're taking this one home for sure. That is a beautiful fish. É lindo oh, país, meu. Thank you, buddy. Let's put him in the fish bag and have another go. That's epic. Nice mahi mahi. Yo. Here you go, mate. Esse peixe é lindo, meu. That bait was in the water for like a couple seconds before it got smoked. It's sitting in the esky right there. I don't usually use live bait that often, but the mahi mahi love it. So we got out really early this morning and caught some of that bait. Well, here's our bait jig. I found a nice patch of bait. E ele, e pois, ele tem o GPS. Ok, ele tem o mapa de controle. E ele usa isco vivo. Como é que é, Cota Rua? Como é que é? Uh, isco vivo. Eu já ouvi apanhar caranguejo com a mão, a meter o braço todo no crab hole no meio do mato. Eu também caço caranguejo com a mão. Tens é que saber uh, pegar no caranguejo. Não é difícil uh, pegar o caranguejo com a mão. Aliás, eu apanhei muitos, de rio e tudo. Os de mar, os maiores, os laranjas, os de rio são os pequeninos em que tu pegas e eles não fazem mal nenhum. Eu quando era miúdo, tinha os meus 13 anos, uh, no Rio Douro, à beira dos pilotos, uh, havia uma competição que quando a maré baixava, uh, a competição era, num certo tipo de tempo, Quantos caranguejos nós conseguimos apanhar? Então era miúdos, era miúdo, até, até metia caranguejos ao bolso. Tá? Aqueles caranguejos pequeninos de rio. Muitas vezes quando a maré vaza e aparece o lixo do rio, que é, é problemático, é, perto das rochas, eles andam os caranguejos. Pá, metíamos no bolso e o caralho. Era, chegávamos ao fim, contávamos os caranguejos e depois largávamos os caranguejos outra vez no mar. É, em água salgada, tu tens a Praia do Origo, Uh, que é na Foz, uh, a Praia do Origo, quando a maré uh, baixa, uh, tu apanhas caranguejos? Na boa, amigo, na boa. Tens é que saber pegar neles, porque senão os gajos que o... ontem à mão e é um problema. Bate, vamos drop it down e ver se podemos pegar alguns larvas. Esse peixe just came flying into the back of the boat. Eu estava deixando o meu rod down. Olha isso! E o gajo vai para lá à noite, não é? O gajo vai à noite sozinho. Isso nunca aconteceu antes. Acho que eu tenho algum bom bait. Olha isso! Que beautiful little yakka. This little yakka has had a chunk out of him already. That's perfect dolly bait. Come on, Larvy. Oh, we just got another one in the back of the boat. I think it's my underwater lights. Nearly lost him. Oh, we're going through some bait now. Sound is firing up. Oh, 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 oh. Ew. A little bit of mahi bait. These little guys here, they are friggin' everywhere and they got sharp teeth. And he's just tangled up my jig line. So we got as many as I could get this morning. There's a few good ones in there. See how we go, eh? Let's get out there. I got those two liveys left. I just refreshed the water in the esky, so hopefully they can hold. We're just gonna get that straight out. Hook up, bam! Two dollies in the esky. That's the plan. It might not go like that. <laughs> so hard. See, I've already missed the boy. It's so hard doing this solo. He's on. We're just going to cast here. Boys. All right, buddy. Do your thing. Uh-oh. Uh-oh. Interlação. O fio. We cannot have a hookup right now. Oi. What's happening here? God. É o fim. Oh. É que não podes puxá-lo. Guys, this is fucking not good. É o fim. <laughs> we just got a tangle in the rod. You've probably already figured out I'm not very good with a rod and reel, so bear with me. There's Mahi, baby. There is Mahi. All right. O peixe, o peixe, eu não conheço este peixe. Ele chama-se mesmo Mahi. O peixe chama-se Mahi. Tem que consultar. Eu não conheço este peixe. Eu nem sei onde é que ele está a pescar. Ainda não me apercebi. Uh, mahi Mahi Ok, o peixe bem bonito Mas eu não sei onde é que ele está a pescar Quais são estas águas? Uh, o gajo tem licença, não é? Ah, Austrália Ah, ok, ok Austrália, ok Got some bait out Yeah, bait lá para dentro There they are We <laughs> just ate at the surface Ok The mahi here on. We got one shot here. Opa. Come here, buddy. Oh my god, come on. <laughs> oh my god. 
Os móveis are too large. <risos> yeah, acontece. O meu não é só um. Ele lançou o peito. Não consegue okay. pegar no risco, hum. olha. É, mas é difícil porque o peixe depois escorrega. Podes apanhar o peixe, mas depois ele escorrega da mão. É difícil. Bom, well, I can't catch the livey, so I'll probably just miss my opportunity there. I can't... Claro, lá, claro. Se calhar o melhor era tiras o isco primeiro, o isco vivo, o peixe, uh, metes o peixe fora da água, em cima do barco, num sítio qualquer, com um pano por baixo, e lanças o bait para a água. Né? à espera que venham os peixes o mahi mahi e depois sim, mete-se essa merda no anzol e upa amigo, e upa né eu tenho tudo em casa, eu tenho tudo em casa ferido e pronto e isso só me deu 10 minutos para catar um bloody livey então agora nós drifted bem well off the spot e eu apenas fiz noise e meh meh oh queres meter a câmera na boca Edita o vídeo. Apanhou? Apanhou. Caralho, teve que atravessar o barco. É a força do peixe, é a força. Vai de gancho. O peixe é lindo, meu. Foda-se, o peixe é lindo, meu. We've done it. Second mile here in the boat. Just in time, there's another guy rocking up right here. We've done it. Out of liveies. Man, I'm sorry if that's all fogged up, guys. Ali we got what we né? today. Ali oh, that's so epic. Absolutely beautiful Nos. looking fish and an absolutely average looking bloke, but I'm happy, eh? That's two cracker mahi. Man, that was all happening so fast. There's two boats at this spot now. There is one more boy we could go check out. I'm out of live bait, but there's a couple pillies. I don't know, we could just go have a look. This place is looking a bit crowded, so I'm gonna punch down to the next boy. Hopefully no one's there and we'll just suss out, see what happens. Definitely caught enough for the catch and cook. Oh, oh no, 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 no. Can't believe I haven't fallen off this boat yet. Oh yeah, there's Mahi. There is Mahi. See if we can get one with a spear. Obviously, I just do not condone spearing on your own, especially offshore. It's not the safest thing to do, but that current's just completely stopped. We're sort of yeah. in the middle. The guy is talking and the guy is talking and he has reason. Contra the situation that he is putting, he is alone in the boat, out of the water. It's dangerous, isn't it? É muito perigoso. Middle of the tide. Oh, there's some good ones. Oh, look, they're coming around the side of the boat here. Oh, look at that. I think I might jump in quickly and just have a look. There's heaps right there. And there could be a big one up the back. So I'm pretty happy with that well current. Yeah. Again, guys, I don't condone this. Do as I say, not as I do. It's, it's not really the smartest idea, but I have checked all the conditions. Pois. It's looking pretty safe. You run back up. Oh, oh, they're busting up. The Mahi are busting. I don't know if you guys saw that, but yeah, they're busting up over there. All right, I've got my line out the back in case I need to grab on. I've got my boot. Ele, ele, ele a fazer este tipo de pesca, uh, em que a capacidade e o peso do peixe uh, dá para ele controlar. Mas, por exemplo, o Tifu, quando vai ao atum, é impossível estar sozinho. É impossível. Aliás, no atum tu tens dois, duas, três pessoas à volta do peixe. E, e para o sacar do, da água é, é impossível. Ah, é na mesma perigoso isto. Isto é perigoso, mas. Early just there. My float line connected to my gun right here. Fins, mask. And the plan is, if the fish is not too big, I'll just pull it in and jump in the boat. But if okay. we shoot a donkey and it starts heading for the horizon, we é just a okay. Got all the safety precautions, so I'm gonna motor up back around there, throw a bit of burly, and we'll jump in. Conheça o Wix Studio, onde a liberdade criativa encontra eficiência total. Pois é. Tem garrafa, tem garrafa. Lançou o bait, lançou a comida. E... Pô, 
Foda-se, coisa linda, meu. Ele vai tentar buscar um. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Tens de aproximar mais. Tens de aproximar. Opa! Está feito. Conseguiu? O gajo conseguiu, não, aproximou-se bem. Eu acho que ele está numa zona, eu sei, se aparece um tubarão, mas eu creio que ele está numa zona, porque eles conhecem uh, as zonas, em que a probabilidade de aparecer um tubarão é reduzida, senão ele não ia sozinho para ali, meu. Não ia, não ia. E eles sabem, eles conhecem as zonas, sabem onde é que podem ir. Hum. E o gajo pesca três, olha. Well, that's a good little dolly. He will be beautiful sashimi, so we'll keep him. He's a nice fish, but that's probably me. I didn't see any big balls in the back of that uh, school right there. There's something so exhilarating, but a little bit nerve-wracking about just being yeah. in the open blue, completely alone. You just have no idea what massive creature could come up. Right, oh. Ele está a falar. Ele está sozinho. Ele está sozinho. É estressante. E ele também falou em criaturas maiores que poderiam aparecer. Foda-se, este gajo arriscou para caralho, meu. Uh, este gajo arrisca para caralho, não é? Foda-se. Imagina que aparece lá um trombolho. Ele está sozinho, não é? Se começa a estressar e o caralho, foda-se. Sure é fudido, meu. Vamos voltar aqui e cook that up. Beautiful mahi-mahi. A bit to keep in the fridge for later. Mahi-mahi. That's mahi. a great morning. Uh! Righto, here's our mahi-mahi. Eu fazia isto todos os dias. Se me dessem a oportunidade de ter esta vida, e eu vivi esta vida todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos. Fazia isto todos os dias. Yeah, é, é novo, é novo, é novo. Pá, eu não sei se posso mostrar isto. Uh, pá, não me apetece muito na Twitch levar com o martelo de coisas que eu gosto. Uh, e o pessoal fica muito enervado com este tipo de situações, não é? Como se vivesse numa... Numa redoma de vidro, deixa eu ver se não vem sangue. Ele já cortou o peixe? Ok. Não vem sangue. Eu vou cortar ele para cima e para cima. E vamos flipar ele para cima, para as ribs, para evitar puncher os guts lá. Isso vai ser um beijo mahi fillet para o lanche. Eu me esqueci da soy sauce, mas não precisa. O que você quer fazer é segurar isso com o seu dedo. E depois você só puxa o fillet para você e você cortar de fora de você. Um bom catch no meu caixa de café aqui um pouco, mas você tem a ideia. Só assim. E depois você deixa com a pele. Leve isso para os peixes. Beautiful slab de mahi mahi. Ready for the beach kitchen. I'll meet you guys over there. We're gonna get a big fire going. I'm gonna cook this up with a pineapple. It's gonna be good. O abacaxi. Ananás, abacaxi, né? É que ele vai cozinhar isto. We're gonna wait for some of these coals to burn down on the fire, and I'm gonna start cutting up some ingredients for this recipe. So we got pre-cut, store-bought, keeping it easy. So I'm gonna get these in to start with. Oh, smells lovely. So we got to cut up these jalapenos. We got two Pimentos. green chilies. One red chili and a okay. garlic clove that's got to go in this Ayo. bowl here. Okay. And that fire is getting absolutely hot. Look at me go. I got a feeling this is going to be really hot. It's not supposed to be spicy. I don't know why I bought so many chilies. In they go. We got more. I stole the miso's actual kitchen knife from at home. So this is going <laughs> very smoothly. In we go. Ayo with a little bit of sand. And here's where it gets fun. We got a big old pineapple. We're gonna have to skin this first. And then us.
Mm. So once you peel your pineapple, just want to break it down the middle. There you go. And then in half again. Like so. So you want these in quarters. See if that fits in there. Probably not. I've just spread these coals. We've got to let that cool down a little bit. And then I'm going to put a grill on top. We're going to grill the fish. We're going to grill the pineapple. I'm going to mix it all up, make some tacos. It's going to be... Mwah! Just going to lightly season the fish with a bit of salt and pepper. Grilled mahi, baby. Can't wait. Hopefully it's not too hot, but... Oh, dude. I'm gonna put this pineapple on. It was weird putting pineapple on a grill. Pá, se eu fosse, se eu fosse mulher, eu casava-me com gajos destes. Direto, amigo. Direto. Pô, o gajo que sabe pescar, o gajo que sabe cozinhar, o gajo que pô, gosta de mar. Nossa oh, senhora. Neste foda-se. Never done that before. Olha para isto. Oh, yeah. We'll get é our linda. fish on. Oh, jeez. Olha, ia cair, ia cair. Put the thicker bits closer to the middle of the fire there. And the thinner bits on the outside, the fish won't take long. Look at that. Fish is definitely ready for a flip here. Mahi's looking amazing. Added a couple more logs to the fire. It's finally starting to grill. That's getting a bit hot. Oh, look at that. Vai fazer o, os tacos. Ok. Oh, não, 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 não. <risos> It's so bloody good to get out of that sun. I was absolutely cooking. So with the pineapples, they were almost. O ananás aí para a areia ficava panado. Ficava panado. Uh, não é. Mas... Mahi, mahi. Na prósis, não. Posso ser mais react para conhecer. Já, yeah, vamos ver, vamos ver. Mas, como você pode ver, está perfeitamente grilled. Então, o que vamos fazer agora? Dice estes e os meter em uma bolsa. As reacts que eu mais gosto não é futebol ou é pesca. Futebol e pesca. Se me derem futebol e pesca todos os dias, só que depois isto fica monótono, não é? Só reajo a estas coisas. Pesca, Wait. peixe... Wait, uh... Apesar que aqui estamos mais na culinária, não é? Culinária. Não esqueça isso, pessoal, ou vai ser... Foda-se, o gajo já tirou a peça do ananás com o caralho, não acredito. You gotta cut the middle part out. You don't forget. Pá, vais apanhá-lo, caralho. Tens que ir apanhar aquele verdade. Tiras assim. Foda-se. Os pássaros comem. Ok, os pássaros vão comer aquilo. Ok. Yeah, this bit, guys, or it's gonna be real hard bit of pineapple in your meal. Alright, now that all your pineapples in, we can add those ingredients we cut up before. É orgânico. Biodegradável. And give it a good mix around. Gonna add some oil to this too. Generous amount. And of course, Lima. some beautiful lime. Oh, there's a few cuts on my hands that are stinging right now. Have a go with that. Oh, I wish you could smell that. I haven't done a taste test yet. Man, grilled pineapple. Holy. All right, I think we got everything sorted. I am. Redder than a cherry, man. I think I've got third degree burns and heat stroke, but man, totally worth it. Now these tortillas, I don't know what happened, but they're rock solid. So instead of folding it like a taco, I think I'm just gonna have it like a biscuit and we'll load the fish and then the extras on top. And... Yeah. Yeah, ficou muito crocante, ok. Punch away like that. So, Não dá para dobrar. Let's get a little bit of fish and test this out. The mahi grilled beautifully. Ish. Looks so good. So Ish. Just... I'll sort of spread it on, I guess, the whole thing. Put some of that on top. Now I don't know what to think of this. It kind of looks a bit whack, but we gotta see how it tastes. I packed some seafood sauce, so that's gonna go on top of this a little bit. Oh, please don't break the finished product. Let's test it out. Got seafood sauce up my nose. Epa, eu queria o peixe. Como é que é? corpo. Eu queria só o peixinho. Só comi o peixe, com sal e pimenta e acabou. Não metia molho uh, por cima nem nada, era só peixinho. Boa. I'd definitely be recommending that recipe. I absolutely butchered these, but I can imagine yeah. if the taco works. Oh. Ele estragou os tacos, mas pronto. That's something for next time, a bit less time on the um, grill for the tortillas. Claro. Can't beat it, a little bit of spice, some zing with the lime. It's all coming together. 
Four is actually a lot. Eu para mim era o peixinho, o peixe grelhado com sal, pimenta, tá? Grelhar o peixe e depois ao lado legumes, tá? O que tu quiseres, podes pôr uh, pimento, uh, uh, alface, uma salada, mas eu tinha que comer o peixe como ele é, não com estas misturas, uh, ananás, molhos e por aí fora. Lima, lima por cima, ok. Lima é top. Lima por cima é top. Oh, well worth it. Pimenta assada é gold. Pois é, pimenta assada. Podes pôr também. Também podes pôr. Tá? Também podes pôr lá. Mas o peixinho tem que estar ali. Ali. Tá? Hum. Oh, yeah. Well, if you made it this far, thank you guys so much. It's going to wrap up this episode. That was an amazing taco. Give it a crack if you guys want. I'm going to hang out in the shade under here for a bit, cool down, and I'll see you guys in the next adventure. É porque o sol já te estava a queimar, pá. O sol já te estava a queimar. Pá, gosto muito, amigo. Uh, pá, adoro estes vídeos, meu. Estes vídeos dão-me... Malta, estes vídeos dão-me vida, sabem? Há muita gente que gosta de muita coisa. Uh, Gosto deste conteúdo porque eu gosto de fazer isto ao ar livre. Isto para mim é qualquer coisa... Vida, pá. Uh, pesca para mim é vida, o mar é vida. Uh, gosto muito do, uh, do Nick Fry. Vamos continuar aqui a reagir a alguns vídeos. Uh, mas para já uh, ficamos com este, não é? Com o peixe... Aquele, aquele peixe uh, da Austrália. Uh, Mahi Mahi. Ficamos aqui com o Mahi Mahi. Uh, não se esqueçam, pá, subscrevam o canal se vocês também gostam deste tipo de conteúdo, vamos trazer mais eu aqui a ver o Nick com isto, com este coisa aqui na mão uh, temos aí mais vídeos do Nick para reagir portanto subscrevam o canal se gostam deste conteúdo já sabem, seu likezinho tá? comentem aí na caixa de comentários estamos aí para a próxima React